Esta es la básicamente es de fotos y de algún vídeo, así es que uh, no sé lo que haré, no sé si las quiero mover o algo. Si no se ve, si hay algún mucho interés en alguna foto, ya, ya la, ya la mueve. Bueno, gracias a Alex por invitarme a dar esta charla. Básicamente, eh, no he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? como decía el uh, pero tengo un libro, sí, o sea que de, de física, <risa> te, te enfoca la física. Um, y básicamente la idea de todo de este, de este ritual un poco es que al final por simpatía me lo, se lo leéis, le echéis un vistazo. Aunque no tenga nada que ver con la antropología, ni, ni con magia, ni con el método científico, ni con religión. Uh, aunque solo sea por simpatía, pero espero que... Entonces, primero dar los agradecimientos que estaban aquí abajo pero que no se ven. Uno, como que yo soy biofísico pero soy científico, soy de la secta de los científicos, creo que eh, si tienes que hablar de magia, religión y método científico, tienes que darle primero la palabra a los que se han dedicado a estudiar el tema, y esos son los antropólogos. Entonces, ¿qué hace un biofísico hablando de algo que no es su tema principal? Bueno, pues básicamente por interés, por cuestiones históricas, y como que uno hace un poco de neurociencia, para no decir ninguna tontería, tiene que estudiar las, uh, las bases de la antropología y de, y de la neurociencia. Uh, da las gracias a Muriel Castro, que es la antropóloga que ha revisado que no haya ninguna tontería escrita aquí. Y también, aunque estaba Dani Collada, que es, eh, estaba buscando una foto de un ritual mágico anticlerical y ha sido el, el, el que me la, me la ha pasado. Una un par de fotos muy, muy chulas. No he podido venir por cuestiones familiares, básicamente no porque sea un momento su mujer, sino porque tiene que estar en un concierto. Eh, que hace. <risa> Entonces. Eh, eh, ahí pone en la derecha que los antropólogos no están de acuerdo prácticamente nunca en nada, pero si eres un biofísico y te lo miras desde fuera, la verdad es que están de acuerdo en muchísimas cosas. Una de las cosas en que están de acuerdo es que hay que leer un libro en este mundo, es el antropólogo inocente. Eh, si alguien no lo ha leído, les lo recomiendo eh, fervientemente. Y como toda la charla de antropología, tiene que empezar con un, un grupo de negros en África, porque esta es la idea, ¿no? que tenemos todo lo que hace la antropología. Un tío va allí, va a la África, anota lo que hace la gente, viene a Europa y dice, mira qué frikis que son. ¿no? Ah, pero esta, esta, esta foto tiene una razón de ser, estos son los Dogon. Y eh, los Dogon son el equivalente, yo creo, al, al plano inclinado de los físicos. Es decir, el plano inclinado de Galileo es como el experimento estándar ¿no? de la destrucción del aristotelismo. Pues el, el, los Dogon para los antropólogos eh, son como, es como santo griego. ¿no? Durante mucho tiempo se pensaba que las, solo los griegos eh, tenían una mitología súper complicada y súper explícita. Es decir, en la época griega, tú ibas por la calle, venía un dios, cogía a tu hija, la plantaba, se la follaba, tenía un semidios, y eso era lo más normal del mundo. Y, y es una pena porque ahora mito suele significar algo falso. Es decir, cuando algo es un mito, se dice, ah, es falso. Para los griegos, algo, la mitología era necesariamente cierta. Es decir, no podía ser mentira. Es decir, ni se planteaba que un dios no pudiese venir y adaptar a tu hija. Era lo más normal y lo que tenía que pasar. Y a pesar de eso se inventaron la filosofía natural, es decir, un espacio en el mundo donde las cosas no tenían por qué estar influenciadas por los dioses. La gracia de los Dogon es que tiene una mitología explícita, muchísimo más compleja que la de los, uh, que la de los griegos, y además tienen todas las estructuras sociales, desde el capo, desde cómo se baila, cómo se come, absolutamente todo relacionado con una mitología explícita. Es decir, es como una representación de la idea esta que tienen los antropólogos de que en el fondo las instituciones sociales y lo que hacemos y cómo nos comportamos en el fondo nos viene determinado por mitos. La gracia de estos es que los tienen todos escritos y transmitidos. Y eso claro, eso fue un boom, una cosa brutal en la época en que... En que, en, en que... Así que dejadme recordar las palabras del, del, del famoso pantalón de Strauss, cuando de Strauss que decía que lo importante no es que los hombres pensemos en los mitos, sino que los mitos piensan en nosotros sin que nos enteremos. Es decir, la, el experimento clásico sería poner a un chaval desde pequeño a ver películas donde cuando la gente se enamora, en vez de darse besos en la boca, lo que hace es tocarse el oído, así un poco así. ¿no? Entonces, tú comprobarías que el chaval cuando se hace mayor, lo que hace para transmitir su amor es tocarle el oído a la chica del, del vecino. Es decir, no es que nosotros pensemos en mitos, sino que al verlos, ellos piensan en nosotros y nosotros hacemos lo que nos, lo que nos marcan, en muchos casos. Y ahora que hemos puesto una, una tribu así un poco avanzada, con mucha mitología, permitidme poner una, una foto de una tribu un poco retrasada, un poco... No, 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 no voy a decir que hay culturas retrasadas, pero yo creo que está... Lo es y, y la necesito porque... Eh, 
la, la necesito porque hay, para, a veces para representar que hay mitologías detrás de las cosas más básicas necesitas ir, necesitas ir a, una, una, a, un, a una cultura que, que sea muy evidente, muy básica y donde se vea claramente que hay diferencias por ejemplo, allí no sé si se ve, pero todos los que son van oscuros son hombres todos los que van con colores son mujeres todos los que van con líneas rectas son hombres todos los que van con líneas curvas son mujeres o sea, es evidente que hay algo muy básico y muy burdo ahí detrás de una mitología muy básica de lo que es el hombre y lo que es la mujer. Claro, comparada con los logos que tienen toda una mitología súper complicada de lo que hace la mujer y lo que hace el hombre, esto parece una pijada. El tío tiene que ir vestido de oscuro y con líneas rectas. ¿vale? Es un poco burdo, pero es, es, es lo que hay. Y también lo que mora también nuevamente, puedes, puedes probablemente pensar que las mujeres son las encargadas de la magia, porque son las que llevan eh, la caja mágica, ¿veis? El bolsito este de la que, se, que salen cosas. Eso probablemente la caja mágica la tienen las mujeres en esta vida, casi con toda seguridad. Se llama, se llama bolso. Primero, yo tengo que decir de qué cultura soy, yo soy de Star Trek. Eh, es mi mitología, es lo que creo, soy así, no le puedo hacer nada, o sea que todo lo que voy a decir está con ese filtro, ¿vale? O sea, no soy objetivo, vamos a decirlo. Si es que se, si es que se puede ser así. Vale, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar primero de mitologías que no son comunes y que todo el mundo tiene claro que no son comunes. Luego vamos a hablar de unas que no son comunes pero no se tiene tan claro que lo sean. Para acabar hablando de las narrativas estructurales y al final, un poquito, los cinco últimos minutos, vamos a hablar del tema. ¿no? O sea, las introducciones, una charla tiene que tener una introducción de 45 minutos y el tema de unos 5 minutos. Pues eso es lo que, lo que voy a hacer. Primero, las, las, las que sabemos que no son comunes y todo el mundo sabe que en diferentes partes del mundo diferente gente hace cosas, hace, la gente hace cosas diferentes, todo el mundo sabemos que no comemos lo mismo. Ahí no se ve, pero ahí abajo hay una foto súper chula de toda una serie de jamones, chorizos y tortillas. Da un poco de asco. Y a mí la que menos asco me da es la de, las, la, de los, la de la izquierda, no se ve muy bien, pero creo que son insectos y saltamontes. Bien, no solo no comemos lo mismo, aunque todos comemos, que eso sí que es un universal, sino que además tenemos casas diferentes. Por ejemplo, te puedes hacer la casa en un día, en algunas culturas hacen un día. En otras, en Burkina Faso, básicamente toda casa tiene que tener un fresco en el exterior. Eso de poner las, las pinturas en el interior es una cosa muy nuestra. En otras culturas, la, la, los frescos tienen que estar en el exterior. Si no habéis visto eh, La cueva del perro amarillo, es una película que tenéis que ver. O sea, es fantástico ver cómo cuenta la... la la película mundial. Ah, y los niños. Bueno, eso, está, eso es muy famoso. No todos los niños hacen lo mismo, eso lo sabemos. Hay niños que a los 4 o 5 años ya se suben a, a, a penisos y montan caballos y tal. Nosotros los tenemos un poco más aislados. La razón por qué los 5 o 6 años hacen cosas diferentes, eh, la mejor manera de, de verlo es si puedo poner una película, de una película, bueno, de hecho de un, de un, de un trailer. Yo creo que, creo que se vea bien. Ah, espera, lo veo. Se ve, se, ve, se ve casi todo, ahí no nos espera. Así, no, sí, 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 se ve bien sí, sí. así. Sí. Lo que pasa es que no sé si hay sonido, lo tienes que pulsar desde aquí. ¿Se oye? No. No. No, necesitaría un micro. ¿Se oye? Un poco, ¿no? Un poco. <risa> Está llorando, ¿eh? Está llorando, está llorando, no sé, no está llorando, ya deja de llorar y se la pasa a llorar al vecino. Ya no llora. Ha ganado. Ahora, ¿ves el, ves el problema de llorar. No en todos los pies se puede llorar igual de fácil. Se ha atragantado por el polvo, no, no sé. <risa> de, yo creo que es, una, es un documental que quiero ver. Japón. Unos tienen deberes.
¿Veis cómo todos los niños no aprenden a andar? Hay muchos niños que no aprenden a andar. Tienen que aprender a andar llevándolo con la cabeza. Que tiene una, una psicomotricidad muy diferente y una capacidad mental muy diferente. Y esto mola al final, porque... Aquí esto sería el tiempo. Es lógico que allí tengan una relación con los animales un poco diferente que aquí. Ah. Bueno, no es, no es extraño que a cabo de, seis, de los cinco años hagan cosas completamente diferentes. Eh, seguimos. Tenemos rituales diferentes, todo el mundo lo conoce, quien no ha estado en un campo de fútbol y quien no ha estado en una iglesia, bueno, a veces tiempo de más, pero ah, quiero decir, ah, aquí abajo se ve una cuchura cuando estaba en. Lo tengo en. Ay, que sea, que sigue el desvío por detrás. Hay una foto del. Eh, no sé si se puede, no se puede ver, ¿no? Bueno, hay un ritual judío muy chulo, que se juntan todos al anochecer y no se ve, pero bueno. La idea es que todos tenemos rituales diferentes y aquí nos juntamos con gente para hacer cosas diferentes, eso también todo el mundo lo sabe. Y nos vestimos de algo, nos vestimos de forma muy diferente, de hecho mucha gente no se viste, sino que se hace descalificaciones. A mí la que me gusta, es, si no lo veis en este lado, para la secta matemática, que sé que hay, hay, hay una, una foto que me parece fantástica, por la parte de vestidos de todo el tipo, a la derecha hay toda una esterificación donde pone elevado a IP más 1 es igual a 0. No sé si no se ve. Es la, de, es la de la derecha. Esto, esto es, es una esterificación complicada, complicada, pero la gracia la he escogido porque si eres de la secta matemática, inmediatamente entiendes la simbología que hay detrás de esa, esa esterificación. Si no eres matemático, si te tengo que explicar ahora lo que es IP más 1 y tal, es horas. Horas, y bueno, de hecho, años. Uh, de ahí que cuando intentas explicar a una persona por qué alguien se hace una escarificación o por qué alguien intenta hacer algo, no puedes explicarlo de la misma manera que lo explicaría si tú fueses uh, de la secta. Yo como sé lo que significa, porque soy un poco pues, de, la, de los matemáticos, pues sé que esto tiene, que, tiene que ver mucho con el espacio, con la simbología espacial y con hacer rotaciones y, vamos, que el espacio es muy importante para los matemáticos y es como una deidad y nos la tomamos muy en serio y nos la tatuamos. Bueno, estas personas la, se la han escarificado, que está, que está muy bien. Después la muerte, eso es un tema uh, fantástico. Ahora sí que necesitaría. No, no necesito, no necesito el, 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 un micrófono. Eh, libro fa fundamental, Bailando sobre la tumba, para que todo el mundo sepa que las muertes, la muerte es diferente en varios sitios. Solo os hago una referencia a lo que dice la introducción de este libro, que es que os planteéis cómo, que, cómo es que una cultura, como la urbana, cuyo centro básicamente es la foto, es uno de los icones fundamentales tanto en el Oriente como en el Occidente, hacemos libros, nos guardamos fotos y vídeos de cuando nacemos, de cuando hacemos, vamos al campo de fútbol, de cuando el niño anda, de cuando somos mayores, de cuando nos casamos, cuando nos vamos de una de miel, los viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca ponemos una foto de cuando estamos muertos. Jamás. Es una relación un pelín diferente. Y yo creo que tiene que ver con una, con una, con un fantástico, una fantástica reflexión de uno de, mis, de uno de mis filósofos favoritos, bueno, uno de mis... De mis de, a ver. ¿Se ve? Sí. Dice que hoy... Dice la pregunta de la, de la discusión de hoy si hay muerte día después de la muerte. <risa> Invita a tres a tres. <risa> y el, el punto de vista de la iglesia de <risa> ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya lo veis, la, la rotura claramente ha ganado no, tres no. <risa> y mañana nos preguntaremos si uh, tenemos demasiado. Ya va a ser demasiado. O sea, la idea de que viene después de la muerte es, es, es una idea fundamental de, de nuestra cultura y sobre todo la mitología de que si en cambio si pensamos en las personas desaparecidas uh, siguen con nosotros. Eh, el tiempo. Yo ya he dicho que soy de Star Trek y de tal, por tanto, mi visión del tiempo es la de la derecha. 
Uh, eso es un... ¿Cómo explicar la simbología de lo de la derecha? Bueno, eso es un, es un cono del tiempo que... Bueno, no tengo ni... No, o sea, no sabría cómo explicarlo. El del centro, sí, no tengo mucho contacto con él, pero hubo un tiempo en que lo utilizaba y tiene que ver con que el tiempo es por un lado, tiene, tiempos mar, tiene eh, horas marcadas que son muy importantes porque es que hay números, tiene que ver con los números, en cierta manera es circular, es decir, cada día vas a tener lo mismo, pero también es lineal porque tienes, tienes marcas importantes. El de la izquierda es más fácil, ¿eh? el del tiempo es básicamente un escarabajo pelotero, eso se entiende mejor que el de la derecha. Y ahora tengo que explicar el chiste que siempre me explica la gente que viene a África, siempre me explica, o sea, conozco cuatro personas que han venido de África y todas me han dicho exactamente lo mismo, me han dicho... Un día estaba, me tuve, me tuve que ir a tal, había quedado con alguien a tal sitio, o tenía que quedar con alguien para ir a tal sitio, y dije, le dije, vale, quedamos a la, mañana a las 4 de la tarde. Bueno, yo es que me descojono, o sea, como si a las 4 de la tarde existiese en África, o sea, evidentemente, el tío se quedó toda la tarde esperando, porque primero, no existen a las 4 de la tarde, y mañana es cualquier momento entre hoy y, pff, yo qué sé, el solsticio. El tiempo en muchos sitios no existe como nosotros lo pensamos. De hecho, las horas, la idea de que hay horas y que tienes que estar una hora en algún sitio y todo eso es bastante raro. Vale, una no común, pero que a lo mejor nos pensamos que es común, que es la familia. Eh, todo el mundo tiene familia, sí, es verdad, todas las culturas tienen familia, pero no todas uh, son como la nuestra. De hecho, solamente hay seis. Si coges las culturas, puedes clasificar todas las familias en seis grupos. Aquí no solo se ven dos, pero hay dos debajo. Y la mala leche es que el de abajo a la izquierda es el nuestro. Es el esquimal. Y entonces, eh, la idea de estos diagramas es el triángulo central en gris eres tú, si eres hombre, mujer, si eres eh, con un círculo, y cada color significa que tienes un nombre y una relación diferenciada con esa persona. Por ejemplo, en el de arriba, el más común, que es el hawaiano, tu madre no es solo tu madre, sino la hermana de tu madre y el hermano de tu padre. Es decir, el hermano de tu el herma la, la hermana de tu madre y las hermanas de tu padre son todas tus madres. ¿Vale? Tu padre no es tu padre, no existe un padre. En este caso tendrías tres. Tienes el hermano de tu padre y la hermana de tu padre. Entonces, como el típico reportaje de Hawái, voy a ir al surfing con todos mis hermanos. Ah, qué guay, vamos a hacer cinco. No, vamos a hacer 35, porque tus hermanos no son solo tus hermanos, sino todos tus primos hermanos son también hermanos. Es decir, no hay ninguna diferencia entre tu primo hermano y tu hermano. ¿Vale? La, esta digo, la, la digo porque es la más común. Me ha dicho la antropóloga que el 30%, la, un tercio nada más y nada menos de las culturas del planeta, siguen este sistema familiar. El nuestro, que es el esquimal, es el más raro, está ahí abajo. Tenemos padre y madre, diferenciado de tío y de tía no los diferenciamos si es de padre o de madre y los primos son diferentes a los hermanos pero los primos son iguales entre sí uno de los más chulos es el de encima el suwaní porque este, cada elemento de tu esquema tiene un nombre absolutamente diferente es decir, eso de juntar a los primos, no una cosa es tu primo hermano por parte de padre y otra cosa es tu prima hermana por parte de padre y tiene un nombre diferente y es una relación diferente ¿vale? Si a esto lo combinas con que hay culturas patrilineales y, y, y matrilineales y bilineales donde cuando te casas te vas a vivir con el padre o con la madre, hay muchísimas culturas en que tu madre es la hermana de tu padre, no tu madre. Tu madre, es un tu madre digamos en nuestra cultura, sería un personaje secundario con la que tienes alguna relación, pero la madre es la hermana de tu padre, ¿vale? en el caso de que sea patrilineal y por ejemplo hawaiano. ¿vale? Por tanto, las familias existen, pero son diferentes. Y recuerda lo que decía Marinowski, eh, los trovieneses no creen no que el embarazo tenga nada que ver con el sexo. ¿eh? Lo digo por... Si creéis que también aquí está implicado el sexo, no necesariamente. De hecho, si leéis el antropólogo inocente, veréis que sexo, matrimonio y amor, no es que a veces no, no, es que a veces no, no vayan juntos, sino que a veces no pueden, no pueden ir juntos. Es decir, no puedes estar enamorado de la misma persona con la que te casas, ni puedes estar enamorado de la persona con la que tienes relaciones sexuales. Segunda cosa no obvia, y es que no todos somos personas. Y esto es la, esta es la que en nuestra cultura cuesta más entender, sin duda, porque estamos en un extremo. Es decir, la idea de que yo soy una persona y crezco y tengo que madurar y tengo que hacer cosas, y tengo que hacerme ser alguien en la vida y todo eso, eso es puramente nuestro. Puramente nuestro. Y además es bastante raro. Es decir, la mayoría de culturas son posicionales, que básicamente es la cultura de nuestros bisabuelos cuando vivías en el pueblo. Aún hay reminiscencias, porque cuando vas al pueblo lo importante no es quién eres tú, sino tú de quién eres. 
¿Eh? ¿Tú de quién eres? ¿Tú eres? Ah, yo tú eres el hijo de la tía Pepita que, que vive en, la, en el Vallejo. Vale, sí, ese, ese soy yo. Lo importante en esas culturas es tu relación, dónde estás tú relacionado con nosotros, no que tú te tengas que ser una persona importante. Brian Morris, un libro excelente, Antropología del, del Ser, del Uno Mismo, donde se marca un recorrido por varias culturas. Uh, hay dos o tres fantásticas, una muy interesante es aquella, las que piensan que la diferencia entre los animales y las personas es básicamente eh, nula, es decir, no hay ni tanta diferencia. Tú eres humano, pero no, no eres persona. Y luego Tom Wolf tiene un libro fantástico que es La Gola de las Vanidades, no sé si lo habéis leído, donde hace referencia a cuál sería en la cultura opuesta a los ricos de Wall Street, ¿no? Y explica la cultura de una, una de las Amazonas donde básicamente la idea de la, de la persona, tiene idea de persona, cosa rara, pero la idea de la persona es que tu cerebro básicamente está abierto a que todo Dios piense en él. Es decir, tú vas por la calle y de golpe el cerdo empieza a pensar en ti y al cabo de un rato tú piensas en el árbol y luego llega el, el vecino y la hermana y piensa en ti, ¿no? Y el cerebro es algo absolutamente abierto a cualquier persona, a que piense cualquier persona dentro de uno mismo. Lo ponía en contraposición al, al rico de Wall Street que se dedica básicamente a pensar que su cerebro es suyo y de nadie más y que nadie me robe mis ideas, ¿no? Uh, hay que leerse la obra de las comunidades también, es un libro fantástico. Vale, no todos somos personas, solo comportamientos. Esto está, este vídeo me encanta. Este vídeo me encanta. Lo voy a poner un poco corto. La idea de este vídeo, que a mí me parece fantástico, lo que pasa es que yo creo que se va, se va a ver al final lo que es. Esta es una dance party, ¿vale? Aquí en principio en nuestra cultura hay personas que tienen una personalidad y hacen una serie de cosas y se comportan de una cierta manera. Están viendo un concierto y hay un tribunal que se ha puesto a pegar. Se escucha la música, ¿no? Bueno, a veces se le, se le, puede, se le puede añadir otro, pero toda la gente tiene su forma de ser y, tiene, y, es, y hace cosas porque cree que las tiene que hacer y porque se las piensa y porque es así. Es el que esos dos que tienen una, una personalidad claramente diferente y más extrovertida, ¿no? Podríamos decir, esta gente es extrovertida, los dos se lo están mirando con más, uh, con más, con más calma. Y ahora voy a dejar un poco de pausa y de suspense. están todos de pie bailando en, en la fiesta y sigue una voz de fondo diciendo ¿cómo narices lo han hecho? <risa> si hay una fiesta te unes o no te unes no eres persona Punto. tienes una decisión, haces algo y te comportas ¿no? de amores dirías, pero no eres persona tomas una decisión <risa> bueno, ha habido esto en física lo llamamos tiene un nombre clarísimamente no hay un tipping point de golpe se ordena el sistema ¿no? <risa> lo que te demuestra que a veces para explicar estas cosas no necesitas cosas raras aquí con un mero modelo de spinners de Ising alineados ya está, ya está. Y acabo la música y todos están en, en fiesta. Vale. Sí. Uh, ¿Qué más me queda de no...? Ah, sí. Sobre el yo y eh, la construcción del yo y neurociencia, uh, Phantoms in the Brain. Eh, sin duda, el, el libro de un médico hindú absolutamente espectacular que cura pacientes de una forma absolutamente increíble. En la primera parte obviamente, las, se, se relaciona con, habla de las personas que, sean, que, que tienen, han tenido una amputación y eh, las personas que tienen una amputación tienen un problema que es que si eh, cuando eh, perdieron la mano o el brazo eh, fue doloroso y tenían la, la mano 
eh, rígida, eh, después eh, el cuerpo sigue pensando que el, el brazo está ahí. Es decir, tú aunque no tengas el brazo, el, el, el cerebro sabe, piensa que está ahí. Y si cuando te lo cortaron tenías dolor, sigues teniendo dolor toda tu vida. Toda tu vida. Entonces, ¿cómo hacer para quitar a esas personas que no tienen brazo un dolor que solo existe, que existe, por supuesto, pero que está en un órgano que ya no está? Y es fantástico. O sea, si queréis saber cómo lo hace, es absolutamente increíble. Evidentemente lo hace con magia. Es decir, lo que hace es pone un cristal y hace una ilusión óptica y le hace creer a la persona que tiene el brazo que no está. Moviendo uno, ve el, ve el reflejo, mete la mano y él se cree que tiene el brazo con una pura ilusión óptica. Entonces abre su brazo, abre su mano, lo estira y se le pasa por el brazo. Sobre, como estos ejemplos hay muchísimos sobre la construcción del, del ser y de la persona y, del, y lo que se llama la expresopsia, eh, bueno, no sé cómo se llama, la, el, el, senti, el sentido de notar que, que es tu cuerpo es el tuyo. Por eso, por, por, Propiación. Propiación, exacto. Sea, me salía, lo siento. No soy tan aquí, tengo mucho mejor que, que yo. Vale, los, eh, otra cosa que no es común, obviamente, los juicios. Los que os gusta eh, eh, Juego de Tronos ya sabéis que la mayoría de las cosas no siempre, los juicios no siempre se, no siempre se decide si alguien es inocente o culpable eh, en función de si uno es justo o no es justo. Había una foto de Juego de Tronos, de la, de la escena en que nuestro querido eh, compañero tiene que, le retan a, tiene que buscarse a alguien que le haga un duelo en su favor en la torre, ¿cómo se llama? Eh? La torre de... Eh... Pues tienes que saber esto. Es Hombre, el... en el en de, en Nido de Águilas. En Nido de Águilas, efectivamente. Esto, o sea, la foto que hay es Nido de Águilas, él, evidentemente, que se salga libre o no, que él sea inocente o no lo sea, tiene que ver con pasar uh, un agotillo, que lo llaman los ingleses. Los... Un juicio por combate. ¿Eh? Uno, ¿Sí? Exacto, por combate. Bueno, hay varios, hay varios por ordir, no siempre es, no siempre es combate. Uh -huh. De hecho, aquí hay eh, Pulinda de Luxemburgo, que fue un instituto por caminar sobre, sobre llamas. Luego está el lava del calabar, que es una cosa muy interesante, porque es, la, es una planta que tiene el gas nervioso en estado natural. Es decir, que si te la tomas, te puedes paralizar y morir o no, dependiendo de la concentración. Uh, la idea básica es que lo importante es solucionar el conflicto social. Y hay veces dependiendo de qué conflictos sociales, es mucho mejor solucionarlos al azar que no siendo, que no siendo justos. Uh, básicamente esa es la, la, idea, la idea principal. Um, vale, una cosa menos común es que en muchas culturas lo importante no es eh, decidir las cosas a partir de saber cómo pasan las cosas. Aquí me voy a, refer voy a referenciar el antropólogo inocente, la historia fundamental del antropólogo inocente es, eh, bueno, la que a mí más me impactó personalmente fue la, la que un día quería ir a ver a un no sé si creo que alguien que partía la circuncisión que, estaba, que tiene que estar en las montañas, alejado, etcétera, etcétera, etcétera y era un día de, de lluvia y un día con bastante, bastante frío, eh, raro en aquella, en aquella zona y todos eh, los compañeros, toda la gente de la aldea le dijo no, no vayas, no vayas, no vayas primero pensándose que, querían, que estaban preocupados por, por la lluvia y tal, y no, la razón por la que no querían que fuese es porque había muerto, acaba de morir una, una señora que vivía aislada y que se sabía que estaba desde hace 15 días después de morir, estaba tocando los cojones. Ella había, había muerto, pero la chica, la señora estaba tocando los cojones y cada vez que pasaba cerca de allí, siempre, 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 te hacía una putada. Entonces, evidentemente, el antropólogo esas cosas no las cree, porque es occidental, se va, va con una lluvia tremenda, llega llega sin problemas y cuando vuelve de ver a la, a la persona a la que iba a ver eh, de golpe no ve muy bien tropieza y se cae por una especie de barranco y se pega una hostia monumental justo al lado donde estaba la señora obviamente. pero monumental entonces llega llega al día o sea totalmente o sea, con la, o sea a duras penas cojeando pero ¿cómo es posible si yo he cogido el camino y en el camino no había ningún barranco cuando yo iba para allí? ¿Cómo es posible que de, de vuelta haya habido un camino? Entonces, evidentemente, cuando llega explicando su historia, cojeando mal grado, toda la aldea se le echa, se descojona de él. Pero, literalmente, pues ¿cómo va a ser? Porque está tocando los cojones la señora. ¿No ves que está tocando los señores? La... Pues claro, pues ha tocado por no hacer más caso. Entonces, el tío preocupado va, vuelve a hacer el camino, un día con, con, con luz, con sol, se encuentra el barranco y empieza a mirar el barranco y dice, hostia, ¿Y aquí qué coño ha pasado? Lo empieza a mirar y básicamente lo que había pasado es que con la lluvia, cuando había ido, tenía lluvia, ¿vale? 
y había un, básicamente, creo que era un árbol que se había, que se había, se había pelotonado unos encima del otro, un par de árboles uno encima del otro, y lo que había pasado es que cuando había ido, la, el, el barro había hecho como de, de una curva que parecía que hubiese hecho un peralte y que allí no hubiese ninguna, ningún tipo de caída. Pero a la vuelta había un río por al lado que había pasado y se había llevado todo el, todo, toda, toda la mudedumbre y entonces, claro, se había pegado la hostia. Entonces, claro, llega, llega, llega a la aldea y dice, eh, no es la señora, no es la señora que lo que ha pasado es que se había caído el árbol, ha, ha, ha pasado, había, había habido barro, que entonces yo no lo, yo lo he visto perfectamente, luego ha venido el agua, papá, explicando así, y mientras explicaba así como podía, los tíos ya de la aldea no paran de descojonarse, dice él que se estuvieron descojonando de él durante un mes entero en su cara, ¿cómo este tío puede ser tan imbécil? Entonces, al cabo del mes, él dice, pero ¿cómo se puede estar descojonando aún de mí? Entonces va al tío que le hacía de traductor y le pregunta, oye, ¿pero qué coño pasa? ¿Pero cómo es que se están descojonando de mí hace entre un mes? Y dice, tío, ¿por qué es que eres tonto? Dice, pero ¿no ves que ha sido la tía? Y dice, que no, que no ha sido la tía, que has... El tío y el traductor se le queda mirando así y, le, y le dice, ah, vamos a ver, ¿tú crees...? Yo ya sé que ha pasado todo eso que dices del árbol, pero ¿tú crees...? que se te va a caer un árbol, se va a poner toda esa plana hacia abajo para que tú te creas que pasa y luego justamente va a venir el río, se va a llevar el vado, porque sí? Y dices, coño, si es que lo importante no es el cómo, es el por qué. O sea, muchas veces lo importante no es cómo pasa, es dar una explicación al por qué pasa. Y eso a nuestra cultura nos cuesta entenderlo que para muchas lo más importante no es el cómo, es el por qué, ¿vale? Y antropólogo inocente, como dice él, la clave para hacer una buena antropología es que, pareces, que parezcas un idiota totalmente inofensivo. En el momento en que no parece inofensivo, sino que intentó explicarse, se le rieron de él durante un mes y perdió un mes de trabajo. Hasta que consiguió que se calmaran un poco las cosas. El antropólogo inocente absolutamente necesario. Y ahora ya vamos al final, que es la parte de, del el, el método científico. Pues eh, el método científico es un invento de, de la ilustración. La idea de que existen los hechos y las hipótesis. Eh, de, he visto varias formas de explicar sobre los niños lo que es el método científico. Hay gente que le gusta más la simbología circular y hay otros que le gusta más la simbología lineal. Eh, y la verdad es que el hecho científico es una cosa muy rara. Bueno, tan rara como que solo está aquí. Ah, simplemente de momento de, de, lo, lo, dejo, lo dejo así. Lo que sí que hay siempre son interpretaciones. Uno de mis caballos de batalla es por qué las mujeres no están en la ciencia tanto como deberían estar. Y el mejor análisis sobre por cómo la gente genera interpretaciones es este, es este cómic. Es, es, es brutal. En la izquierda ves a un tío con otro tío que ya hace una tontería en matemáticas es que una ecuación es una estupidez. El tío de al lado le dice, joder, mira que eres mal en matemáticas. No le dice malo, le dice sac, o sea, es una cosa más fuerte. Lo hace una mujer, hostia, es que las mujeres sois malas en matemáticas. O sea, el por qué y la interpretación es la clave de todas las culturas, no el método científico. Esto es lo que pasa en todas las culturas interpretar lo que pasa o sea, el hecho es el mismo alguien escribe una barbaridad matemática en una pizarra ¿Vale? entonces, los que, bueno, los que nos hemos leído a Thomas Kuhn y las, y, la, y las revoluciones científicas sabemos que básicamente la ciencia la, por lo que a mí me gusta particularmente la ciencia es porque es un mecanismo democrático donde narrativas contrapuestas de lo que pasa eh, discuten y donde por primera vez, aún no lo pone abajo, el experimento tiene, tiene un valor. Uh, y eso está muy bien. Es decir, el no tener que hacer, hacer una secta, hacer, tener que hacer escalones a base de simplemente de convencer a la gente de palabra o de tener mejores modales, sino que de vez en cuando, uh, para convencer a la gente, tener que hacer un experimento científico uh, está muy bien. Yo pienso que está muy bien y que merece la pena. Pero... La idea de que la, los científicos aplicamos el método científico a rajatabla, de que creamos hipótesis, no, o sea, no va, no va de eso. Los científicos tenemos ideas, creemos que pasan ciertas cosas y nos dedicamos a hacer experimentos para convencer a la gente de que es así. Nosotros somos físicos 
Nosotros creemos que muchas cosas que se dicen que son de la biología no es necesaria la biología, sino que con la física es suficiente y que lo que tenemos que hacer es demostrarlo y convencer a la gente y de, y de eso va. Pero esto es muy particular, ¿eh? esto es como Star Trek, es una cosa muy particular. No es una cosa general que pase en todos los casos. Y insisto, me dice la antropóloga que es muy importante que la verdad está sobre la verdad de nuestra cultura. La idea de que la verdad eh, es importante, no, eh, la mayoría de culturas no es verdad. Y lo que sí que es seguro, y a todo el mundo se da cuenta, es que la verdad es un conversation killer. Es decir, tú estás hablando con alguien, tienes una discusión súper interesante sobre un tema interesante y sale el tío siempre con el móvil, voy a mirarlo. <risa> ¿Vale? ¿Y qué hay en común? Voy a hacer un listado básico entonces de las cosas que sí que realmente todas las culturas tienen en común. Y ya habéis visto que el método científico no lo es. No es una de ellas. Sí, y sí que las hay porque, quiero adaptarlo porque por alguna razón el cerebro o las sociedades humanas, o no sé lo que es, necesita ciertas cosas. Y si no las tiene, no es capaz de funcionar. Todos los neurólogos, los, los, los que hacen neurociencia lo saben muy bien. Ahora voy a poner un par de ejemplos. Eh, el, primer, el primer universal es la gramática espacial. Es decir, si tú coges a un niño, se cree que si coges a un niño le pasaría lo mismo que si coges a un gato. Si coges a un gato y cuando eres es pequeño, cuando acaba de nacer, le tapas los ojos y le dejas sin ojos durante unos seis meses, cuando le quitas la venda de los ojos no verá nunca más. Es decir, para poder ver has de aprender a ver. Y lo que básicamente tiene que ver con el corte visual. El corte visual que está aquí detrás se tiene que estructurar. Si no se estructura, no verás. Y no solo se tiene que estructurar, sino que se tiene que conectar con otras partes del cerebro. Si tú al gato, en el mismo experimento del gato, le coges, y se han hecho estos experimentos, se han hecho, ¿eh? Si coges al gato y le tapas los ojos cada vez que toca el suelo, y solo le dejas ver cuando está levantado del suelo, es decir, el gato se levanta del suelo, y cuando se levanta del suelo se le deja ver, ese gato verá pero se pegará de hostias cada dos por tres, porque no ha sido capaz de hacer un mapa del espacio. Es decir, todos necesitamos crear una gramática espacial. Y no solo eso, sino que a los humanos además hacemos una cosa más todos, que es darle sentido. Es decir, generamos zonas privadas y zonas públicas. Y sobre todo generamos una gramática, eh, para que se entienda lo que quiere decir una gramática. Una gramática quiere decir... Como en el lenguaje, si algo no está estructurado bien gramaticalmente, no tiene sentido. Es decir, si yo empiezo a decir pum, pa, pum, casa, pepino, no estoy transmitiendo nada inteligente. Pues con el, espacio, con el espacio y con los usos espaciales pasa exactamente lo mismo. Es decir, hay una gramática y si la rompes no tiene sentido. Es decir, si tú coges el bidet del váter y lo pones enfrente de la tele, ¿vale? Y pones el lavabo enfrente del co en el comedor, en medio del comedor, con las revistas al lado, cuando viene la gente van a pensar que estás zumba. Porque estás incumpliendo las reglas gramaticales del espacio. No puedes poner una zona subliminal de los excrementos en medio de tu vida social. ¿Vale? Y eso lo hacen todas las culturas. Absolutamente todas. Ejemplos de información que ponemos nosotros sobre lo que vemos. Un ejemplo mucho. chulo. ¿Veis la roja, la de arriba y la de abajo? Hay dos líneas rojas, ¿vale? ¿Cuál dirías que es más larga? O sea, la roja de arriba parece más larga, ¿verdad? ¿Sí? Si lo quitas, son exactamente iguales. ¿Se ve o no? No. ¿No se ve la de abajo? Vale, voy a ver si veo otra. Ahora se ve. Sí. Voy a poner otra. A ver si se ve. ¿Esta se, se ve? ¿Se, sí. ¿Se empieza a mover o no? ¿Lo veis que se mueve? No, porque está borroso, ¿verdad? Está borroso. Si no estuviese borroso, no veríais moverse, es una pena. Pero este sí que es chulo. Este creo que se verá. Vale, ¿dos colores exactamente iguales? Pasan a ser completamente diferentes. Y el color no ha cambiado, ¿eh? El A y el B tienen exactamente siempre el mismo nivel de gris. Siempre. ¿Vale? 
¿Se ve o no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. O, sea, el, o sea, no hay ninguna ilusión. O sea, es realmente el mismo color de gris siempre. No se cambia. Simplemente tú te has creado toda una gramática sobre cómo funcionan las ondas. Y tu cerebro pone que eso tiene que ser más claro. ¿Se ve o no? Sí, sí. ¿Sí? No hay truco, ¿eh? o sea, no es que se cambie a mitad. Yo lo cuando pensé digo, no, esto me están engañando. No, no es verdad. Vale, universal, un universal segundo muy rápido que tiene gramática es la música. Ya lo sabéis, todos sabéis, sois capaces de identificar música de cualquier sitio. Y además hay una cosa muy interesante, y es que la música es una de las últimas capacidades que se pierde cuando tienes enfermedades degenerativas. Tenéis que leer los arrugas, se viste de algún familiar con Alzheimer o alguna cosa por el estilo, sabéis que una de las últimas cosas que puede hacer es cantar. Y empezar a cantar. El tercero, todos tenemos lenguaje, se aprenden tantas lenguas como sean necesarias para el chaval. La gran discusión actual es si uh, tenemos una codificación gramática biológica ya metida en el cerebro, ¿no? Y es una discusión eterna, con Chomsky en un lado y Everett en el otro, Everett diciendo que no, que hay culturas que no tienen recursión y hay otras culturas que sí que, eh, que hay culturas que no tienen recursión y que por tanto no puede ser algo biológico. En cualquier caso, lo que sí que saben, sabemos todos los científicos es que un chaval lo único que necesita para aprender eh, un lenguaje es escucharlo, no necesita que le instruyan, mientras que para aprender a escribir necesita la instrucción. Entonces, necesita sentarse y que alguien le enseñe a, le a leer. Y de hecho, los cambios que se producen en el cerebro cuando aprendes a leer son muchísimo más grandes que los que se producen en el niño cuando, aprendes, eh, cuando aprende el idioma. Sobre todo en el puerto frontal. El universal, cuarto, todos nos explicamos historias y todos tenemos mitos. Algunos son estructurales, es decir, creo, tienen que ser ciertos porque no nos podemos imaginar que no sean ciertos y otros están en, en competición con otros. Y hay varios temas universales, ¿no? inicio y final del mundo, a la muerte, la relación del cuerpo con el entorno y con otros cuerpos, no solo en el sexo, sino en otras relaciones rituales. ¿Qué relaciones tienes con el entorno? Eso también es un, un universal. El quinto son los sentimientos, todos podemos hacer sentimientos, ¿y cuánto me queda ya? Y acabó. Todos tenemos sentimientos, tres, son comunes, hay discusión sobre los demás, y la gracia es que, por ejemplo, el miedo se tiene exactamente mapeado cómo funciona biológicamente, los, eh, cómo está influenciada la amígdala y otras partes del cerebro. El sexto es la, el hecho de categorizar. Todos eh, creamos categorías, y todos establecemos a veces relaciones entre categorías que no tienen para tener nada que ver por ejemplo entre sentimientos y peso o entre sentimientos y colores eso también es universal y el séptimo es la magia la magia es universal está en todas las culturas y aunque no se vea básicamente se basa en dos principios eh, básicos uno es eh, que el cerebro piensa o en las sociedades piensan que algo parecido siempre producirá lo mismo que otra cosa que sea parecida a la primera de ahí viene la idea también de que la causa, el efecto y la causa tienen que tener alguna relación tienen que ser similares esa es la magia uh, simpatética y luego está la contaminación la idea de que dos objetos que han estado en contacto en un momento determinado cuando se separan siguen estando en contacto Tres libros sobre magia, sobre la antropología de la magia, desde tres visiones muy distintas, Fraser, eh, Wostel y Redbox. Eh, Susan, vistas de formas muy distintas, pero básicamente todas con la misma idea. La magia resulta que es universal. Eh, Dejadme poner ejemplos de rituales mágicos. El Halloween, un ritual muy típico de la magia es el ritual de inversión, por el cual de golpe las normas y costumbres de, eh, comunes de una sociedad se invierten. Es decir, si tú normalmente por quemar un container o quemar algo serías inmediatamente enviado a la prisión, el día del ritual de inversión, ese día puedes quemar todo lo que quieras, ¿no? en el caso de San Juan. Tú normalmente no puedes quemar un container, no puedes quemar cosas en la calle, pero el día de San Juan puedes quemar. Uh, uh, un ritual de tipo de cap, me cago en la leche, Dani me pasó las fotos, no se puede ver, en la izquierda abajo hay un, uh, un campanario de una iglesia hecho de cartón piedra y qué es lo que se hace en el día de San Juan con los, uh, con los campanarios que representan la iglesia de cartón piedra pues el esquema, se les inmola y esto se hace en Dallas 
¿no? se coge y se inmola simbólicamente y se destruye a la iglesia. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer eh, eh, para conseguir que no haya magia, que no haya práctica, prácticas mágicas? Absolutamente nada. Absolutamente nada. La magia es un universal. Le he preguntado a la antropóloga de cabecera y la magia que hay aquí en nuestro entorno es muy diferente de la que hay en otras partes eh, del planeta. Me he dicho no. O sea, ¿qué, puede, ¿qué diferencia puede haber? Lo ponía ahí entre un chamán de la tribu de los Burumba y un curandero que le quita el mal de ojo a alguien nada y evidentemente si una persona no puede dormir porque le han echado el mal de ojo ya le puedes dar tú una pastilla para dormir que no va a dormir hasta que alguien no le quite el mal de ojo obviamente. es decir, se sabe perfectamente que si una persona no puede dormir porque piensa que tiene un problema de, de mal de ojo porque alguien le ha echado una maldición ya le puedes dar pastillas para dormir que no dormirá de hecho, la anorexia me dice que se, se estudia como un caso típico de culto para un síndrome, de una, de un síndrome de una enfermedad básica entomológica. Así que el mundo, lo único que quiero decir es que el mundo es así. Es decir, la magia es universal, mientras que la religión, por suerte, no lo, bueno, yo digo, yo digo por suerte, no lo es. Es decir, la religión jerárquica no es universal, no está en todas las culturas, ni mucho menos. Y la, el método científico aún es menos. La religión está en, en, en bastantes más. Como diría un gran colega, la, en la moraleja de la historia sería la siguiente. En el mundo occidental, en la ilustración, eh, llega Khan y dice, mira, las cosas no podemos saber lo que son, pero sí que podemos saber cómo se comportan y por tanto las podemos investigar. Entonces, eh, llega también la ilustración y eh, inaugura y crea todas las ideas del método científico. El hecho, el experimento, la hipótesis, todo el rollo de la ilustración por primera vez. Entonces, gracias a la ilustración, llega un tío y dice, ¿por qué no hacemos experimentos y aplicamos el método científico al comportamiento humano? Y nace la antropología con Humboldt. Y luego llega la antropología y se da cuenta que las bases para el racionalismo son, como dice mi amigo Miguel, que, se dedica a, a, que es físico y se dedica a, a análisis macroeconómicos, que es una narrativa, una más, y además, no particularmente a Pili, dice él. Luego abajo no se ve, así que se le dice We are doom, I tell you, we are doom. Eso lo decía en frente de, la, de los movimientos radicales americanos que defienden que la segunda ley de la termodinámica no puede existir porque va en contra de, de Dios. Lo que él venía a decir es que eh, incluso contra la religión, contra la que sí que podrías, la religión jerárquica contra la que sí que podrías erradicar, entre comillas, uh, nuestra narrativa no es particularmente apil. Y acabo con, han sido opiniones personales, absolutamente personales. Y acabo aquí. Hay que ser muy escéptico ante la posibilidad de acabar con las prácticas mágicas. Bueno, no es que, es que es imposible. Sí que se puede acabar con la religión jerárquica, pero no hay muchos casos. ¿eh? O sea, sí, lo que sí que se ha hecho es apartar a la religión e incluso a la magia de, cier, de, cier, de ciertas partes de la sociedad. Eso sí. Por ejemplo, de la esfera pública. Durante mucho tiempo la religión estaba fuertemente mal vista dentro de la esfera pública y además los propios religiosos no querían meterse en la, en la esfera pública eso pasó en el, hacia, el, hacia el 1900 ah, incluso si, pudiese, si se pudiese acabar con la magia pensar que si se acaba con las prácticas mágicas es como, es como si a todos los humanos nos cortasen las dos piernas es decir, la magia las dos, las, dos, eh, la, las dos mitologías estructurales fundamentales comunes de la magia son las mismas y son necesidades del cerebro para pensar es decir, si nos quitan esa idea del simpatetismo y de la contaminación, eh, no podríamos dar sentido al mundo y además tampoco podríamos crear encima de ellos, como lo hacemos, el, el, esta gran idea que es el método científico. Y aquí he acabado. Tengo tres vídeos con tres críticas brutales a la religión, a la magia y a la ciencia, pero supongo que mejor preguntas y si acaso, si luego hay tiempo... Eh, ya las, yo, soy de la, yo soy de la ciencia, pero creo que la crítica, tenía que buscar la crítica más dura, y creo que la más dura de las tres que tengo es contra la ciencia, creo que es lo que se debe hacer, si eres una secta, ser crítico y ser escéptico, así que muchas gracias a Tex por invitarme. Ah, sí. Bueno, ahora hago el turno de preguntas, pues, tenemos cinco minutos, así que aprovechar. Sí, sí, sí. Y los vídeos ya los veréis. Yeah. <laughs>
A ver, de lo que dices debo entender que incluso los científicos pensamos mágicamente y no podemos evitarlo. Sí, sí, eso sin duda. Es decir, todos los científicos piensan mágicamente, todas las personas piensan mágicamente. Otra cosa es, eh, lo, o sea, como decía Carl Sagan, que era el genio de esto, decía, la ciencia no debería ser la ciencia estructural, la ciencia es una forma de pensar, es una forma de abordar las cosas. Entonces, eh, tú lo que puedes hacer es intentar evitar eh, que la magia tome posesiones en zonas en las que no, tú crees que no te importa, o que no debería en las que no debería estar, pero los fundamentos de, de sí, la mini, ¿eh? Por la mini. No sé si, o sea, piensa que la idea de causa y efecto, como decía Hume, es básicamente una ilusión mágica. Hume, o sea, quiero decir, en el sentido de que tú la has creado y has visto que es útil a posteriori, pero primero la has tenido que crear. O sea, las formas de pensar mágicas están. Otra cosa es que tú no seas muy partidario de hacer muchos rituales mágicos para determinadas cosas. Eso sí que lo puedes hacer. Es lo que decía, tú lo que puedes es intentar llevar a la magia o retirarla de los aspectos que a lo mejor a ti no te interesan o que, no, o que crees que no debería estar. Y evidentemente evitar los abusos en lo de la magia, eso sí. Pero evitar los pensamientos mágicos, evitar las contaminaciones, dejar de pensar en la contaminación, por favor, eso es, eso es, eso es imposible. Yo creo. Eso es imposible, es decir, la mayoría de gente científicos hay muchísimas enfermedades que se sabe que no son contagiosas y cuando ves una persona estornudar, pues... Y lo más probable es que está demostrado científicamente y no te va a pasar absolutamente nada. Es muy difícil. ¿No puede ser también una conducta instintiva? Sí, es lo que defiendo. O sea, bueno, no, sé si, no, no, no lo llamaría instintiva, no sé cómo llamarlo, pero es algo absolutamente fundamental hacer. O sea, la, las, las dos bases de la, sobre las que se aposentan los rituales mágicos son dos formas de pensar absolutamente básicas del cerebro. O sea, el, el cerebro cuando empieza, el niño cuando empieza, ya inmediatamente establece, empieza a establecer relaciones entre las cosas que son similares. Hay numerosos experimentos al respecto sobre niños y cómo los niños ven a los diferentes objetos y los objetos que no son similares y los diferentes. Y, son, y cómo el niño empieza a captar la idea de contar. Y pensamos así. No sé qué decirte. Pensamos así. O sea, es, es... Habría mucho de discutir. Sí, sí. Bueno, no. Lo que no puedes discutir es que la magia es universal. Y, la... y... y el método científico no. Uh, eso es indiscutible. Y la razón, y que cuando piensas de forma mágica... A mí me parece un error pensar que algo universal no es modificado. Ah, esa es muy buena. Yo no digo que a lo mejor sí, o sea, tú, o sea, es como las piernas, tú puedes cortar dos piernas, sí que puedes cortar las piernas a todo el mundo. Pero uh, es un buen uh, <risa> <risa> eh, Perderías gran parte de lo que eres, eso, eso es muy bien, lo que decimos. Perderías gran parte de lo que eres. Yo, yo lo que pienso seguro, lo que creo seguro es que si a un niño le quitas la magia desde pequeño nunca podrás ser fin. Si tú al niño le, de alguna manera le fueses capaz de mutilar eh, la parte del cerebro que pasa en términos mágicos, nunca podría ser cierto. Eso es imposible. ¿Puedes, ¿Puedes explicar otra vez cómo, cómo se desarrolla esa magia? Porque no lo he entendido. ¿Cuál es el pensamiento mágico? El, o sea, el pens eso está, eso el, el que, la idea, hay, hay básicamente dos pensamientos mágicos que el niño aprende cuando son pequeños. Que se llaman mágicos porque luego es en los que se van a usar los rituales de la magia. A lo mejor la palabra adecuada no sería magia, sino sería formas básicas del pensamiento humano. ¿eh? Hay dos formas básicas del pensamiento humano. Una es la asociación de similares. Es decir, si un niño ve cosas similares, tendrá tendencia a pensar inmediatamente que van a producir efectos similares. ¿Vale? Y la segunda es la contaminación. Es decir, si el niño ve que dos cosas están en contacto, tendrá tendencia a pensar que esas dos cosas van a estar siguiendo en contacto aunque ya no lo estén. ¿Vale? Y eso se desarrolla bastante pronto. Bastante pronto. Y, y si lo mutilas, le mutilas toda, toda la experimentación que hace el niño del mundo. Y todo el espíritu crítico que hace el niño del mundo. Básicamente. Bueno, la antropóloga si tiene algo que decir. Básicamente son esas dos, ¿no? Sí, ¿no? Son el niño, no sé si a los tres años, a los cuatro, tú debes saber mejor. ¿Sabes mejor? A los seis, ¿no? Hasta los seis. Entre los tres, los tres. 
Bueno, pues no hay ningún... Y uno más, venga. Ese no tú. Yo, sí, ah, te toca. Sí, sí. Bueno, solo un par de observaciones. Sí. Mira, decías que eh, no se han registrado fotos con muertos. Yo acabo de ver por internet, no sé, no sé si fue sí. así, en el mundo escéptico, en algún sí. parecido, fotos que eran típicas de, bueno, de blanco y negro, de gente con sus muertos. No sé si eran fake o no eran fake, pero había unas cuantas. Ah, sí, no, no déjame contar. Caso, ¿no? ¿Eh? En Galicia hay algunos casos. En el Galicia hay casos, sí. Pero, y estoy pocos, pero lo que decía, lo que decía en la introducción del libro de Gálico, lo que decía él, él, él comentaba los cuadernos que te haces de, de tu vida, o sea, los típicos del niño cuando crece y tal y cual, que allí normalmente no la pones, ¿no? No, la verdad es que en cualquier caso sí que puede haber algún caso, pero... No, no te sabría pues, decirlo de todas formas, eh, sí que reconoce que la muerte es una cosa puntual y que la vida suele ser bastante larga, con lo cual no, sí, pero no tiene... deberían ocupar una... una, una bueno, pero, pero una, una igual, igual que una foto si de un no, niño que... cuando... Pero igual que una foto de un niño cuando está ahí en la cama, empieza a hacer y así, así y es así que hay... Eh, la... Bueno, te, te recomiendo el libro, Tan con el es muy, muy divertido, muy chulo, y bueno, hace ese comentario al principio. Y bueno, la... el segundo aspecto, un poco veo que el, 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 el pensamiento mágico tiene que... Entiendo bastante con los servicios cognitivos que quizá sí. no se pueden eliminar, pero el hecho de conocerlos te ayuda a un poco pues, a intentar evitarlos. Bueno, lo que, lo que, que te, no, lo... no puedes evitarlos completamente, pero te ayuda a, digamos que a, por lo menos a, a, a no caer de una forma tan eh, corriente, de forma corriente en, en, en o errores sea, o en. Que, o sea, que si tú los conoces y sabes que están, y tú luego sobre ellos has construido una base del método científico. Tú lo que te puedes dar cuenta y decir, eh, no quiero que en este aspecto de mi vida esté. Efectivamente. Si no los conoces, pues a lo mejor ese pensamiento te abruma y es toda tu vida. Y a lo mejor eso no es, no es demasiado sano. Y bueno, y una tercera abusión de del tiempo. Eh, que una cosa es participar de un, de un mito o de un ritual, sí. y otra cosa es creer en ese ritual. Es decir, yo puedo disfrutar de la noche de San Juan perfectamente sí. y no pensar que va a haber una reencarnación o un renacimiento o no sé qué, igual que la noche de fin de año. Es decir, yo puedo celebrar la noche de fin de año, bueno, de fin de año sí. no, es decir, la, la noche de, de, de Navidad mitos. o del de solsticio de invierno, sí. o como lo queramos llamar. ¿Ah? Puedo, puedo ser perfectamente, no. eh, puedo disfrutar perfectamente sin, o sea, completamente al margen de todo eso y creo que no, no tiene nada que ver. Cada, cada, cada uno le puede poner a ritual y proyectar sobre el ritual lo que quiera, esa es la, básicamente la idea del de de ritual. ¿eh? Pero, pero es que el, el ritual viene per, o sea, es, es de un hecho, de un hecho físico, científico, que es la noche más corta del año, que luego se ha revestido. Ah, en este caso estaría claro. Es, uh, a ver, yo cuando voy al fútbol, yo me creo el ritual. Yo. O sea, yo si voy a ver el fútbol, voy a ver fútbol. No entendería yo ir a ver al Barça sin ir a ver al Barça. O sea, quiere decir, tú puedes ver un ritual de San Juan y yo no participo en ellos porque no me gustan los petardos y el fuego y tal. Pero si yo participase en el ritual, participaría. Es decir, a veces estás como observador. ¿no? A veces estás como observador. Tú puedes estar como observador. Eso por supuesto. O sea, tú no puedes decir. O sea, quiero decir, cuando en el, en el siglo XIX se quemaban las iglesias y tal y se mataban los curas, tú en ese ritual podías estar de observador o podías participar. No, no, era, no, no, pero era un, era un ritual es absolutamente, o sea, era, o sea, todo, el Manuel Delgado tiene un libro fantástico sobre cómo las matanzas de, en el siglo XIX de Cures, etc., etc., de la, del anticlericalismo seguían unos patrones absolutamente marcados y ritualizados. Tiene un libro fantástico, ¿no? El de Manuel Delgado, no me acuerdo cómo se llama el libro. La ira sagrada. La ira, la ira sagrada. Un libro absolutamente fantástico. O sea, tú puedes ser observador o puedes participar, pero si partic participar quiere decir creer. En mi opinión, ¿eh? eso es una opinión personal. De todas, de todas formas, los, estos altos pueblos que he citado seguro que son figuras de renombre, pero bueno, a ver, eh, ellos también deben utilizar el método científico y pueden estar sujetos a errores. ¿eh? Ah, sí, sí, sí. La, la, las teorías de Taylor también se han, se han discutido sí, 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 eh, sí, sí. de forma. Sí, sí. Eh. Ya, ya lo he dicho, pero yo creo que lo que he estado aquí hay bastante consenso general. Es la mi opinión personal. O sea, es, es, hay bastante consenso en lo que he dicho hasta ahora. Eh, no, que cuando explicabas los, los elementos que se hizo comunes a todas las culturas y has hablado de, de, de los mitos estructurales, sí. ponías varios ejemplos, uh, pero tú te estabas refiriendo a que son, eh, son comunes a, a una cultura o a las personas. No, no, a, a, a de, o sea, una cosa son los temas que o sea, son todas comunes, las culturas tienen, tienen algunos bien. temas. Otra cosa es que cada cultura además tenga una metodología estructural básica. Por ejemplo, la nuestra, la mitología estructural básica, es que tú eres una persona. 
Vale. Esa, es la, esa es la estructura. Pero esa es nuestra. Y luego están los temas. Y luego, y luego están los temas. Es decir, todas las culturas tienen el tema de tu cuerpo. Pero ¿Cómo la... se relaciona su cuerpo con los demás? Vale. Pero luego los temas, eso que si el comienzo y el final sí. de la vida, etc., eh, puede ser genérico de la cultura, pero no ser de la, de la persona, ¿no? Quiero decir, hoy en día... Sí, no. Luego, o sea, luego has, has de distinguir muy claramente entre aquellas mitologías que es imposible pensar que no son verdad y aquellas que están en conflicto la construcción de la nosotros en nuestra cultura yo no me puedo imaginar que en mi cabeza piense un cerdo o sea, no lo puedo imaginar, no lo puedo concebir eh, ni puedo concebir la idea de, los, de, de, de Asia de que el yo es una mentira creada y todo, la del chico de Phantom of the Rain del, del método americano yo no la puedo concebir pero sé que existe y, otra, y, lo que, y la otra diferente son las narrativas en conflicto es decir, lo que sí que puede haber es que en una misma cultura haya dos narrativas absolutamente en conflicto, como por ejemplo la religiosa y, la, y el elemento científico. O sea, dos formas que se pegan de hostias para intentar convencer a la gente de que la, la nuestra es la buena. Eso. Entonces ahí sí que puedes pensar que estás equivocado, porque tienes algo con lo que comparar. Si no tienes con lo que comparar, no tienes nada. Entonces la cuestión es cómo surgen estas narrativas. Ah, eso es, fan, eso es fantástico. Ha surgido eso, es, eso es fantástico. O sea, eso es, es, es uno de los temas absolutamente fascinantes y ahora creo que están haciendo experimentos súper chulos con los chavales hasta los 6 años para ver, creo que aquí tenemos a alguien que igual se va a dedicar, uh, cómo el cerebro empieza a conocer, a aprender y... y y a realizar y a aprender que hay mitos que básicamente los, los eh, lo, no es que te los creas, los imbuyes y eres así y ya no vas a poder pensar de otra manera y como el, chaval, el niño es capaz a veces de distinguir, uy, aquí hay algo que no es exactamente lo mismo, aquí hay algo que está básicamente en conflicto, como el chaval es capaz de, de verlo. Y otra cosa es el origen de los mitos, como a alguien se le ocurre de golpe, eh, o a una serie de personas se le, se le ocurre de golpe, generar una serie de, de, de ideas uh, y de patrones y de relaciones y eso es la maravilla de la mente humana, ¿no? creo yo. Vamos, no sé, es mi opinión. La maravilla, la magia de la mente humana, después de más. Bueno, eh, seguimos la charla durante la cena, ah. porque nos van a echar a patadas. Muchas gracias.